Ciao a tutti amici, in questo video voglio smontare il mio avvitatore perché è già un periodo che ha questo problema sembra che non va e poi si riprende fa un po' di odore qua dove ci sono i carboncini del motore Ogni tanto fa anche delle fille. Dopo un po' che va funziona normalmente. Escludo le batterie. Questo è un avvitatore vecchissimo eh, che aveva le batterie al nickel cadmio. Io le ho già eh, sostituite con delle batterie al litio ha sempre funzionato bene, non lo adopero per fare lavori esagerati mi serve per fare con la svelta se devo svitare queste viti o devo svitare la custodia di un televisore o di qualsiasi cosa uso questo anche se devo fare un piccolo buco va bene se devi fare dei buchi un po' più grossi o nel ferro così adopero la il, il trapano quello a corrente sempre andato bene è vecchissimo però mi è, è sempre stato utile voglio proprio smontarlo e vedere se eh, sono le spazzole del motorino perché non riesco a capire quando sta fermo lo provo vedete fa, fa tipo questo scherzo e poi riprende si sente odore di spazzole non penso che siano le batterie andiamo subito a aprire vedete con, con l'abitatore Svitando queste viti sarebbe stato più comodo. Andiamo a mettere un attimo la batteria e vediamo cosa fa. Adesso sembra che non fa più neanche il problema. Qua abbiamo un... penso sia un transistor di potenza, un MOSFET, non lo so. Serve per regolare la velocità. già segnato i fili probabilmente l'avevo già aperto qualche volta vi faccio vedere anche la modifica come era stata fatta vedete che ci sono tre batterie al litio ho usato un, eh, un alimentatore della Vodafone Station vecchia che avevo è a 12 volt non supera i 12 volt quando le carico mi assorbe un ampere e l'alimentatore ce la fa man mano si caricano la corrente si abbassa e adopero sempre quello per caricarlo logicamente 
non è che lo adopero tutti i giorni però rispetto alle batterie al nickel casmio eh, che trovavo sempre scariche queste eh, anche se stanno lì un mese due mesi anche tre mesi quando mi serve sono subito pronte perché le batterie al litio hanno questa caratteristica che se non vengono utilizzate per lungo tempo eh, sono ancora pronte e non, non si scaricano si scaricano ma dopo molto tempo rispetto a quelle al nickel cadmio anche quando erano eh, in condizioni ottimali che erano nuove se lasciavi l'avvitatore fermo un mese eh, quando andavi per adoperarlo eh, le batterie erano già scariche quelle litio non hanno questa caratteristica vedete per sicurezza provo i volt della batteria che <coughs> diciamo a vuoto dovrebbe essere 12 volt quando è carica attacco un carico questa lampada da 50 watt e vediamo quanto scende la tensione allora facciamo così ok 8 e 8 quasi 9 volt eh, dovrebbe andare bene perché sono 3 6 9 3 per 3 volt per batteria eh, la batteria non ha, non ha niente andiamo ora a vedere il motore il problema secondo me potrebbe essere il motore o qualcosa del variatore però il variatore mi sembra strano perché dopo pochi secondi funziona tutto normale è solo diciamo le, le prime volte che ti avviti che fa quello scherzo proviamo a soffiare un po' il compressore ma polvere di, di carboncini non c'è allora, proviamo a mettere un po' di spray per contatti vediamo cosa succede eh, questo si sì, però viene fuori forse è quello il problema forse il problema è questo c'è tutta la polvere di carboncino sulle spazzole e magari mi crea un po' di cortocircuito al momento dopo magari il motore gira si scalda e, e poi va bene soffiarlo vado fuori in cortile a soffiarlo perché qua mi sembra il caso allora con questa pulizia eh, sembra migliorato perché abbiamo un assorbimento di 1,8 prima so eh, assorbimento era superiore era un aperto a coda Qui siamo a 11 volt, 40, 1,8 ampere. Anche se invertiamo, siamo sempre su 2 ampere. Quindi 8, 1, 9, 2 ampere. Allora, la cosa migliore sarebbe aprirlo e ehm, smontarlo tutto, aprirlo e pulirlo tutto dentro bene. 
eh, però anche con questo sistema a me andrà avanti ancora per un bel po' di anni Mettiamo la batteria, e vediamo che adesso vedete come risponde. Secondo me è migliorato notevolmente e per un po' di anni non avrò più problemi. Per chi sostituisce le batterie, diciamo, da quella nickel cadmio al litio, questo è leggerissimo perché ce ne sono solo tre, consiglio di metterne sei, altre tre in parallelo, perché come prestazioni, diciamo, è molto ridotto, però per quello che serve a me è più che sufficiente così è più leggero e, e la funzione la fa lo stesso però se uno vuole andare a avvitarsi delle, dei tasselli delle, delle cose un po' più eh, impegnative o fare dei buchi un po' più impegnativi deve eh, per forza mettere 6 batterie cioè altre 3 in parallelo a queste Logicamente dovrà mettere il suo modulo BMS a 12,6 volt per protezione. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.